നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വായിക്കൂ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ഓം ടു ഓം ത്രീ ഓം ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ സീരീസ് വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആയിപ്പോയി അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് വൺ ഓം ടു ഓം ദെൻ ത്രീ ഓം ഓക്കെ ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് സോ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ സീക്കൾ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ സോ വട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ See, 1 plus 2 plus 3. So, what is the answer? 6 ohm. That is the question to answer. What is it? If the combination is connected to a battery of 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. We will have a circuit. We have three resistor series. So, we have three resistor series. We have three resistor series. ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ആർ ടു ആണ് ഇത് എന്താണ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇത് മൂന്നും എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിലും പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ആ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ What is the voltage dropped in each resistor? One of them is drop on the voltage. If we drop on the voltage, we have V1. If we drop on the voltage, we have V2. If we drop on the voltage, we have V3. Now, we will see the problem. Now, we will see the problem. If we have V1, we have V2. If we have V1, we have V2. Now, we will see the sense of the problem. V is the IR. അപ്പൊ എല്ലോ ഐ ആർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഐ ആർ ഇനി എല്ലാത്തിലും പോകുന്ന കറണ്ട് സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഐ തന്നെ ആദ്യത്തിൽ ആർ ആർ വൺ രണ്ടാമത്തിൽ ആർ ടു മൂന്നാമത്തിൽ ആർ ത്രീ വാല്യൂ ഇടുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പൊ കറണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് ഓം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എങ്ങനെ കാണും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ആർ അല്ലേ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടിയോ അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക് കറണ്ട് എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആർ വൺ എത്രയാ വൺ ഓ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വോൾട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്ററിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയ വോൾട്ടേജ് എത്ര ടു വോൾട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെ കാണും ഐ എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ആർ ടുവിന്റെ വാല്യൂ പറ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര ഫോർ വോൾട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇത് മൂന്ന് ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ലൈനിലെ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ കറണ്ട് എത്ര എന്ന് പറയാം ഐ എന്ന് പറയാം ഇനി എത്ര വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ് കൊടുത്തത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങളിത് യോജിക്കുന്ന എന്താണ് പി ഡി അക്രോസ് ഓൾ ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് വി വണ്ണും വി ടുവും വി ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ വി വണ്ണിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ആണ് അപ്പൊ വി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആർ വൺ ഇവിടെ ഐ ആർ ടു ഇവിടെ ഐ ആർ ത്രീ ആർ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഐ ഇല്ല അപ്പൊ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഐ എങ്ങനെ കാണും വി ബൈ ആർ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ യുവർ ഗെറ്റിംഗ് ദ പി ഡി അക്രോസ് ദ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ നേരെ നോക്കിയേ വട്ട് ഈസ് എ പി ഡി ഹിയർ ടു ഓൾട്ട് ടു ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എത്ര ട്വൽ അതല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ ഓൾട്ടേജ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ
ഈ പാറലായിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കൊടുത്തിരി നമുക്ക് പടം അങ്ങ് വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പാറലായിട്ട് കൊടുക്കാം സോ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് പാറൽ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാറലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാറലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതുപോലെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു ഓം ഇതാണ് ആർ വൺ ഇത് ആർ ടു എത്ര ഓം ഫോർ ഓം ഇത് ആർ ത്രീ ഇത് എത്രയാ ഫൈവ് ഓം എന്റെ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റേസൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറ പാറിലാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റേസൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ റേസൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി ഇസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നീ അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ടൂന്റെ ഫോറിന്റെ എൽ സി എം ഫോർ വരൂലേ ഫോർ ആ ഫോറിന്റെ ഫൈവിന്റെ എൽ സി എം ട്വന്റി വരൂലേ അപ്പൊ ട്വന്റി ആണ് അടിയിൽ വരുന്നത് ഓവർ ദാറ്റ് പറയൂ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇനി ബാക്കി പറയും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ആറിന്റെ ആൻസർ പറയൂ ഓർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ആർ എത്രയാ ട്വന്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ ഓ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സോ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ട്വന്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ബൈ നയൻറ്റീൻ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ട്വന്റി വോൾട്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബാറ്ററി സോ ട്വന്റി വോൾട്ട് ഇതിനെന്തില്ല ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിറ്റർമിൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലെയും കറണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന നോക്കല്ല ഇവിടുന്ന് മെയിൻ കറണ്ട് ഇറങ്ങി വരും മെയിൻ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും മെയിൻ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ കയറും ഇത് ഐ വൺ ഇതിൽ കയറും ഇത് ഐ ടു ഇതിലും കയറും ഇത് ഐ ത്രീ ഈ ഓരോ കറണ്ടും എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നോക്കൂ ഇഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഡിറ്റർമിൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ കാണും പിന്നെ ഐ കാണും ഒരു പ്രയാസമില്ല ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ ധ്യാനിച്ചോ മാധവൻ ധ്യാനിച്ചോ ധ്യാനിച്ചു ഇനി കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എങ്ങനെ കാണും വി ബൈ ആർ വൺ എന്താ വി ബൈ ആർ എണ്ണം എഴുതിയത് വി വൺ ബൈ ആർ എണ്ണം എഴുതി കൂടെ ആയിരുന്നോ കാരണം എല്ലാത്തിനും എല്ലാം പാറിലാണ് അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ട്വന്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ അപ്പൊ ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്ര ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എത്ര മക്കളെ ടു അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ടെൻ ആംബിയർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കറണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ടു അല്ലേ വി എത്ര ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു എത്ര ഫോർ ആൻസർ എത്ര ഫൈവ് ആംബിയർ അടുത്ത ഐ ത്രീ എങ്ങനെ കാണും ഐ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ത്രീ വി എത്ര ട്വന്റി ബൈ ആർ ത്രീ എത്ര ഫൈവ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ഫോർ ആംബിയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ടുകൾ മൂന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി വട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് എങ്ങനെ കാണും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ എത്രയാ ടെൻ പ്ലസ് ഐ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് അടുത്ത ഫോർ അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ആംബിയർ എന്തായാലും പാടുണ്ടോ സോ ഒന്നും കൂടെ സി ഹൗ മെനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹിയർ ത്രീ they are connected parallel what is a total resistance parallel combination total resistance 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 the whole inverse so putting the value you are getting this 19 by 20 inverse so you are getting 20 by 19 ohm it is a total resistance what is the next question what is a current in each resistor so current what is the equation to calculate current v
വായിച്ചോ പെട്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആ മോഡലൊക്കെ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണേ നേരെ വായിച്ചോണം വായിക്കും അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡോ നിങ്ങൾ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എക്സാമ്പിൾ പറ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എങ്കിൽ അറിഞ്ഞൂടെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിനകത്ത് അയൺ ബോക്സിന്റെ ഒക്കെ അകത്ത് അത് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു കോയിൽ ഉപയോഗിക്കും ഒരു നിക്രോമിന്റെ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഒന്നുകൂടെ സി ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് യുനോ ഹീറ്റർ ദെൻ അയൺ ബോക്സ് സോ ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് വി യൂസ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നിക്രോം വയർ വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നിക്രോം വയർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് അപ്പൊ ദെൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് Uh, its uh, resistance is 100 ohm room temperature is a low temperature at uh, room temperature its resistance given so par uh, room temperature it is a low temperature and yan t0 nu vilikam etraya 27 degree celsius then in that condition what is its resistance it is a low resistance r0 it is it is uh, 100 ohm no doubt then what is the temperature of the element if the resistance is uh, 117 ohm given that temperature coefficient is 1.70 into 10 to the minus 4 per degree celsius so listen properly at a higher temperature t its resistance is how much 117 ohm then uh, the temperature coefficient of resistance is 1.70 into 10 raised to minus 4 per degree celsius okay then what is the high temperature it is a question appo nammal ariya nalla karyam oru oru conductor na sambandhichu temperature koodumbam and resistance koodum alle appo nammada pandatha temperature low temperature aa samayathulla resistance 100 ini oru high temperature undu at high temperature ulla resistance idine kalum koodala appo ee high temperature etra ennana question alpha value given okay എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആൽഫ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആൽഫ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ഡൽറ്റ ടി ഇങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേ അപ്പൊ ആൽഫ ഐസിക്കൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഡൽറ്റ ടി എടുത്ത് വിടുക വെച്ചേ അപ്പൊ ഡൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ആൽഫ എന്ന് വരില്ലേ ഇത് അവിടെ വെച്ചോ അത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അല്ല ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇനി ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ കെൽവിനിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനെ ഒരേപോലെ മാറ്റണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാധനത്തിന് എന്തിലോട്ട് മാറ്റണമായിരുന്നു കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റണം മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൽഫ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ പെർ ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ഇവിടെ പെർ കെയിലും ആണ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സാധനത്തിന് എന്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നനെ കെൽവിനിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ഹിയർ ലക്കലി നോ നീഡ് സോ ലിസൺ ഡൽറ്റ ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ആൽഫ സോലിസൺ ഡൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പുഡ് ദ വാല്യൂസ് വട്ട് ഈസ് ആർ ടി വട്ട് ഈസ് ആർ ടി വൺ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ആർ സീറോ വട്ട് ഈസ് ആർ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വട്ട് ഈസ് ആൽഫ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ നോ പ്രോബ്ലം ദൻ ഡൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 117 സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഇത് വൺ സെവൻറ്റി ആയി വൺ സെവൻറ്റി അല്ലേ വൺ സെവൻറ്റി ഇനി ഇത് മേല് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ആയി ടെൻ റൈസ് ടു ഫോറും ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീറോ കൂടെ എടുത്ത് ഒരു ടെൻ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതും വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് change of temperature en parnja enda final temperature minus initial temperature alle indinde value on 1000 ini final temperature minus initial temperature etra makkale 27 is equal to 
thousand. Okay. Ini angan angan gel t angan angan dua dikimbar is t t is equal to. Ida ada apa perlu ikhya. Betulai thousand plus twenty seven. Atau thousand twenty seven degree Celsius. Answer I like. Apa nama kita final answer I? Pandan leh leh pola usah leh. Anda boleh pernah. Ini model le sahaja na. Ia temperature coefficient of resistance and the problem entrance ini exam ni oke beri solution. See, we have a heating element at a low temperature. Its resistance is given. So at a high temperature, its resistance will be. So at a low temperature, its resistance is hundred or. So at a high temperature, resistance will be more. So at a high temperature, resistance is more. So what is at high temperature? Alpha given. Then, what is the equation to calculate alpha? Alpha is equal to RT minus R0 divided by R0 into change of temperature. So you calculate delta T here. Delta T is equal to RT minus R0 divided by R0 alpha. Then, see, put the values. You will get the answer as 1000. Delta T means change of temperature. Change of temperature means T minus T0. Its answer is 1000. T minus T0 is 27. Equal to 1000. What is T? 1027. So what is answer of high temperature? 1027 degree Celsius. Tell me about it. That's the question. Why? Sixth question. Why? 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 A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 raise to minus 7 meter square. Resistance is 50, oh sorry, 5 ohm. What is the resistivity? A little No, what is Negligibly small current is passed through a wire of length. Ambient length. What is the length? 15 meter. 15 meter. Uniform cross-sectional area. What is the cross-sectional area? 6 into 10 raise to minus 7 meter square. Then, resistance is... Resistance is 5 ohm. 5 ohm. Then what is the resistivity? What is the resistivity? Yeah. Uh, no, resistance is equation. R is equal to. We are R is equal to L by A. R is equal to rho L by A. What is that? This is cross. This is rho. What is rho? Rho is equal to R A by L. What is rho? What is the answer? Rho is equal to R A by L. What is R? What is R? 5 into A atraya, 6 into 10 raise to minus 7 divided by length atraya, 15. So, this is 3, this is 2, 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 this is 2 into 10 raise to minus 7. Ohm meter. Resistivity is unit and that is ohm meter. Prepare me lando niya. Simple question le. Adhiya pradhe iche parayant allah. Adhita. 7th question. Why go? Seven to question. Alpha within the question I don't know why you don't know the importance of order gonna. A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius. So at a low temperature T0 equal to 27.5 degree Celsius. Its resistance is how much? 2.1 ohm. Put the button on dial. Ras, no, at 100 degree Celsius, at a high temperature, 100 degree Celsius. Then, its resistance is 2.7 ohm. Then, what is the alpha value? Aye, straight to ocean. Parayu, alpha on all equation, parayu. Alpha equal to, parayu, RT minus R0 divided by R0 into delta T. Alle, apa alpha is equal to, RT minus R0 divided by R0 into delta T in orange and then T minus T0. So alpha is equal to what is RT? RT, 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 Minus T0, 27.5. Where are you? In the middle, this is 0.6. Divided by 2.1 into, this is 100. 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 Okay, 100. 
ഇരുപത്തേഴിന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് അല്ലേ ആണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൽഫ വാല്യൂ കിട്ടിക്കോളും അപ്പൊ എത്ര വരും ആൽഫ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ നയൻ ഫോർ എന്ന് വരും ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരും പെർ കെൽവിനിൽ വരുമോ കാരണം എല്ലാ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പെർ ഡിഗ്രി പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അടുത്ത ദിവസം വായിക്കൂ അതും ഇതുപോലത്തെ ദിവസം തന്നെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതല്ല എന്താണ് എന്താണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് യൂസിംഗ് നിക്രോം കണക്റ്റഡ് ടു ടു തേർട്ടി ഓൾട്ട് സപ്ലൈ ഡ്രോസ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ വിച്ച് സെറ്റിൽസ് ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് ടു സ്റ്റഡി വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ വട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ If the room temperature is 27 degrees Celsius, temperature coefficient of resistance is not there. See, in our house, there is a nichrome and a heating element. Heat is not there. But it is not there. It is not there. It is not there. It is not there. It draws an initial current of 3.2 amps, which settles after few seconds to steady value 2.8 amps. You can see that you can see that. നിങ്ങൾ വീട്ടില് ഹീറ്ററൊക്കെ ഇടൂലേ ഹീറ്ററോ എ സിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാ ബൾബും എല്ലാം ഒന്ന് മിന്നും ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കുറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആവുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ഒന്ന് മിന്നുന്ന കാണാം ലൈനിൽ എല്ലാം അപ്പം എന്താണ് സംഭവം ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ കൂടിയ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ പവർ ഐസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ പവർ ഐസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇവിടെ പവർ മോർ ആണ് ഹീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹീറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് പവർ കൂടിയ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കും സംശയം ഉണ്ടോ പവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കും ഇനി വീട്ടിലെ എല്ലാ ഡിവൈസിനും ഓൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ പവർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഹീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് ഹീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആകുമ്പോ അതിൽ ഒരുപാട് കറണ്ട് വരും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറണ്ട് അത് വലിക്കും അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഡ്രോസ് മോർ കറണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിം ആവുന്നത് ബൾബ് ഡിം ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഇത് ചൂടാവും അപ്പൊ ഇത് ചൂടാകുമ്പം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലോട്ടുള്ള കറണ്ടിന്റെ അളവ് കുറയും അപ്പൊ അത്രയും കറണ്ട് അത് വലിക്കില്ല അപ്പൊ അത്രയും കറണ്ട് വലിക്കാത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി ലൈനിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ആവും മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ഹീറ്ററിനെ പറ്റി പറയാം ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വീട്ടിൽ എല്ലാ അപ്ലയൻസസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ എല്ലാ അപ്ലയൻസസും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാറലായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ ഐസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇനി ഓൾ ദ അപ്ലയൻസസ് ആർ കണക്ടഡ് പാറല് സോ വി ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ സോ വി ദിസ് ടേം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ പവർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നെ ഡൗ സി ഹീറ്റർ ഈസ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി ഹീറ്റർ ഈസ് എ ഹൈ പവർ ഡിവൈസ് ഹൈ പവർ സോ ഫോർ ഹീറ്റർ ഹൈ പവർ പവർ ഹൈ ആണ് പവർ ഹൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഉള്ള കറണ്ട് അല്ല തള്ളി കയറി അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് മാക്സിമം കറണ്ട് അപ്പൊ ലൈനിലെ കറണ്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി അപ്പോഴ
temperature increases when temperature increases resistance also increases and the resistance and the in kudum resistance kudum then uh, see uh, current through it decreases adhi kuda ulla endu korayin current korayin appo adu nerthe pokondirunna athrayum current ipa adhi kuda povilla adhaayathu current adhi kuda korchu current madhi appo line le baaki ulla device nittuna current normal avu nerthe ulla current akka angottu poi appo aavashyathinulla current ivada illa ipa nithibula current a device kuda povunnullu appo ella normal avu bulb bright avu appo ortu vikkya see when a heater is turned on bulb in the line dims for a moment okay when the heater has started its working the bulb glows normally why idana question see heater see before that power in uh, circuit can be calculated as power is equal to power power of the device is equal to v square by r power of the circuit is equal to power of the device is equal to v square by r all the appliances are connected parallel so all will get same voltage power is inversely proportional to r then heater is a high power device so its resistance is low no doubt so at the time uh, when you turn on it it is a low resistance device so it draws maximum current so current in the line decreases bulb glows dim for a moment then uh, the heater starts its working its temperature increases resistance also increases so current through it decreases current in the line comes to normal level then bulb glows brighter got it valla padu thoniyo endana see so you are getting a heater so before that what is the equation to calculate power power of a device is equal to power is equal to v square by r no doubt all the appliances are connected parallel so v same for all so power inversely proportional to r no doubt sir so, heater you consider your heater heater is a high power device so power more so its resistance is low no doubt so it is a it is a low resistance device when you turn on it see as it is a low resistance device it draws maximum current so current in the line decreases bulb glows dim okay then when it starts it is working its temperature increases resistance increases current through it decreases current in the line comes to normal level bulb glows brighter you got the idea so what is the thing see uh, power, uh, power of a device is equal to v square by r in household circuit all the appliances are connected parallel so v same for all so power inversely proportional to resistance then uh, we consider our heater so heater is a high power device then its resistance will be low then uh, at the time when it is switched on as it is a resistance is low it draws maximum current then current in the line decreases bulb glows dim for a moment then when uh, the heater starts its working its temperature increases resistance increases so current through it decreases current in the line comes to normal condition uh, the bulb glows bright okay മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരൂ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റ് യൂസസ് നിക്രോം അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് എലിമെന്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് വയറാണ് നിക്രോം വയറാണ് എത്ര വോൾട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വായിക്കൂ ആദ്യം അത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആംസ് അല്ലേ which settles uh, amps nammal parayey ullu nokku it settles after a few second to steady value 2.8 amps then uh, what is a new temperature if the room temperature is to 27 degrees celsius temperature coefficient of resistance 1.70 into 10 raise to minus 4 per degree celsius appo etrayum karyangal okke njan ezhudha appo enikku ariyanulla karyangal okke nerathi ezhudi room temperature is a low temperature so uh, low temperature t0 etraya 27 degrees celsius then at that low temperature what is the resistance nokku endana kandupidikkendathu what is the new temperature endana kandupidikkendathu appo namukku idonnum venda nokku adu idikkite ini baaki ekku namukku pinne kandupidikka baaki alpha value vandittunde 1.70 into 10 raise to minus 4 per degree celsius ini എത്ര വോൾട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അടുത്ത് 
ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഐ വൺ എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ ആംസ് ഇനി കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് ഐ ടു ആയിട്ട് മാറും എത്ര ഐ ടു എത്ര ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് എ ന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു പ്രയാസമുള്ള കേസല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സേ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ ആണല്ലേ ഹീറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പറയൂ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമുക്കറിയാന്നുള്ള കേസ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കിയേ ഐ വണ്ണും ഐ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നറിയാമല്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നറിയാം അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നും അറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നും അറിയാം ഇനി ആദ്യത്തെ കേസിലെ കറണ്ട് അല്ലേ ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നീട് ഐ ടു ഐ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ അപ്പോഴത്തെ ടെമ്പർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എടാ ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതേ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പവർ കൂടിയ ഡിവൈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കറണ്ട് കൂടി അങ്ങ് പോയത് ഈ കറണ്ട് ആണ് എത്ര നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇനി അടുത്ത് അത് ഹീറ്റഡ് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി അപ്പൊ അതിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറഞ്ഞു കറണ്ട് എത്ര ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വിയുടെ വാല്യൂ അവർക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാം ടു തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഐ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ എങ്ങനെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആർ സീറോ കാണും പറയൂ ആർ സീറോ കാണും എങ്ങനെ കാണും ആർ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ ആർ സീറോ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ വൺ വി ബൈ ഐ വൺ വി എത്രയാ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോ ടു ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അത് സെവന്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ആർ ടി എങ്ങനെ കാണും ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ വി ബൈ ഐ ടു വി ബൈ ഐ ടു വി എത്ര ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു എത്ര മക്കളെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മേലിൽ താഴെ ടെൻ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ടു ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് ഓം അപ്പൊ ആർ ടിയുടെയും ആർ സീറോയുടെയും വാല്യൂ ആയി ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി എത്ര എന്നല്ലേ ആൽഫ ആണോ ഇക്വേഷൻ പറ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ സ്ട്രൈറ്റ് എഴുതിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർ ടി ഉണ്ട് ആർ സീറോ ഉണ്ട് ആർ സീറോ ഉണ്ട് ടി ഇല്ല ടി സീറോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പറയൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എത്രയാ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോയുടെ വാല്യൂ സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ എത്രയാ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയും എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത് ഇവിടെ വരും പറയും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടി മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് ടി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ ടിയുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളും ടിയുടെ ആൻസർ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ടിയുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവയവർക്കും ആവാത്തവർക്കും ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ
ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആർ സീറോയും കാണുന്നു ആർ ടിയും കാണുന്നു അതിനകത്ത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ആർ ടി ആർ സീറോയും കണ്ടു ഇനി ആൽഫ ആണാലോ ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ ഇതിൽ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ആർ സീറോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ടി ഇല്ല ടി സീറോയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇത് ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ബെറ്റർ വേ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ടി മൈനസ് ടി സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അത് ഇന്ന് ടി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആൻസർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പം ടിയുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ വായിക്കണ്ട അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒതുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തിയറിയും പ്രോബ്ലം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് തീരും അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഖം ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓളിയം പറഞ്ഞോ സ്മോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇപ്പം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എം റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് വയർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ മീറ്റർ ലോങ് ടു അതർ എൻഡ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റഡ് ആയി ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് പോകാൻ കമ്പിയുടെ ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ് എത്രയാ ത്രീ മീറ്റർ ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം എടുക്കും ടൈം എത്രയാണ് പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇസിക്കൽ ടു പറയൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി കമ്പി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംബിയർ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം ഒരു പ്രയാസം ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ പറയും കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ഇ എൻ എ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം കമ്പിയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തോട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പൊ എൽ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇ എൻ എ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൽ ഇ എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇനി നിങ്ങൾ പറയും എൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറിയാം എൻ അറിയാം എ അറിയാം ഐ അറിയാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എൽ എത്രയാ ത്രീ ഇൻറ്റു ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓളിയം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അടുത്ത് എ എന്താണ് എ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്ത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ടൈമിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളും എത്ര ടു പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ അത്രയും സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസല്ല ഒരു കമ്പിയാണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കമ്പിയിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വി ഡി ഇ എൻ എ അതിനകത്ത് നിന്ന് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കമ്പിയുടെ ലെങ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതി ഇ എൻ എ ഇതിനകത്ത് ടി എങ്ങനെ കാണുമെന്നാണ് എൽ ഇ എൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എല്ലാത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടൈം ഒരു പ്രയാസമില്ല സ്ട്രൈറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്ത ദിവസം വായിക്കൂ ഫോർട്ടീൻ പൈസ നന്നായിട്ട് വായിക്കൂ എന്താണ് എയർ സർഫസ് ഏരിയ എയർ സർഫസ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ
കിലോ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അത്രയും ഇനി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്ര തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോക്കോ ഇഫ് ദയർ വെയർ നോ മെക്കാനിസം ഓഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം വുഡ് റിക്വയർ ടു ന്യൂട്രലൈസ് എയർ സർഫസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഈ പി ഡി കാരണം അങ്ങനെ ഇനി എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഇത്രയും കറണ്ടിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ എത്ര സമയം വേണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് എയർ സർഫസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ യുനോയബോഡ് എയർസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എയർ സർഫസ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദിസ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പ്രോബ്ലിറ്റീസ് ഗീവൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദയർ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ കറണ്ട് സോ യു തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് കറണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയറിലൊക്കെ ചെന്ന് തൊട്ടാൽ പിന്നെ നോക്ക് ഒന്നും കാണൂല്ല പിന്നെ നോക്ക് ആവിയായിട്ട് പോകും അപ്പൊ അത്രയും കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കറണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ചാർജ് ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും നോക്കൂ അപ്പം എർത്തിന് ചാർജിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ചാർജ് കണ്ടീഷനെ ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷൻ ആക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഡീസ് എ ടൈം ടേക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അത് വേറെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ ടൈം എന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കൂടെ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ കറണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ഏരിയ എന്നല്ലേ അടുത്ത് അപ്പോഴേ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ മക്കള് അല്ലേ എർത്ത് ഒരു ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചാർജ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഓക്കെ എന്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി ചാർജിന്റെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വട്ട് ഈസ് ടൈം ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സിക്മ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ കറണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിക്മ വട്ട് ഈസ് സിക്മ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്ര സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ വട്ട് ഈസ് കറണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ ആൻസർ ഈസ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ഇത് ഒരു പ്രയാസമില്ല സി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ചാർജ് ഇത് സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് അറ്റ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് അറ്റ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എയർ സർഫസ് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഗിവൺ ദൻ ഡ്യൂ ടു ദിസ് എ കറണ്ട് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഈസ് എ കറണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് ഗിവൺ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഗിവൺ then how much time is required to neutralize air surface then we know current is equal to charge by time time is equal to charge by current current given but we don't know what is charge so you have to calculate charge surface charge density is equal to charge by area then what is surface charge density charge is q area of air surface earth is a sphere so 4 pi r square then what is charge charge is equal to sigma into 4 pi r square then put this value there so time is equal to sigma into 4 pi r square divided by i so all the things given uh, simply substitute you will get the value of time it is time 283.13 second indha illu buddhi vittundo